Hello friends, welcome to An Academy. This is me, Dr. Siddharth Arora, and we are continuing the summary course of Lakshmi Kant for Polity. My friends, I have shared in the last class and in the last lecture, I have shared a news with you. And that news is still very, very much on the cards, and it is very crucial that you know this. We are doing this summary course of Lakshmi Kant for Polity, but with this, I have always introduced you to you to you to you to you to you to what is called as the plus platform. So this is about me, Dr. Siddharth Arora, and this is about the plus platform. Now, both sare mere friends ko aisa lagta hai, or both sare students ko humare yaha pe laga, ki jaane ye plus platform hai kya? You know, Siddharth sir bol to rahe, Bhagwan jaane ye hai kya? Ye acha hai, bura hai, ye mere really relevant hai, ya useless hai, mehenga hai, sasta hai, pata nahi ye sa online hota hai ya nahi hota. So we thought, chodo yaar, ye sab ena introductions baad mein hoti rahegi. And today, ye sab baad mein karenge, पहले ये देख लेते हैं तो टुडे अन अकेडमी हैज रिलीज फॉर दिस वॉट यू आर ऑलवेज वेटिंग फॉर यू कैन हैव अ सेवन डे फ्री ट्रायल कंप्लीटली नो फ्रिल्स अटैच नो पेमेंट अटैच नो कॉस्ट अटैच फुल 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 एब्सोल्यूट फुल एक्सपोजर टू व्हाट इज द प्लस प्लेटफॉर्म व्हाट आर द एडवांटेजेस कैसे प्लस कोर्सेस होते हैं कैसे डाउट सेशन होते हैं Everything is going to be available to you on an app. Please understand this. An Academy ka Android app download karo. Vahaan par go to this unlock 7 day free trial and this entire thing, the entire gamut will be available to you. So now you don't have to worry about guesswork ki pata nahi ye achha course hai ki nahi. Bola ja raha hai, wo sahi hai ki nahi. Mein paise invest kar dun kai mujhe samaj mein na hai baad mein. Jo bhi check karna hai na, kar lo. Okay. And then, and then you will realize कि जो मैं हमेशा बोलता था, okay, with regards to an academy plus platform कि ये एक ऐसा plus platform है जिसपे best of the best educators, best of the best educators India के उन्होंने अपने अपने plus courses डाले हैं, we have our plus courses on them. Put our when you when you avail this, when you go to the plus platform तो सिर्फ polity का course नहीं मिल रहा, just because मैं बोल रहा हूँ, okay. You will get the courses of economics, history, social, geography, ethics, name it. All the subjects, all the subjects, etc. From prelims all the way till optionals, all the way till interview. Tak ke hum jitne bhi courses of requirement hai, jo bhi tumhe is exam ko pass karne ke liye chahiye, wo aapko mil jayega. Along with that, you will get an awesome test series, right? Jo tumhe exam centric preparation karne mein help karega. ऐसे मुझे तो आपको कोर्सेस देखेंगे कोर्स ऑन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पॉलिटी जो चल रहा है ओके बाय द वे जो ये फ्री ट्रायल चल रहा है इसमें सिर्फ तुम आगे के कोर्सेस नहीं देख सकते वीडियोस नहीं देख सकते तुम प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हो यू कैन चेक इट आउट कि हाउ इट हैज बीन गोइंग ऑन ऑल्सो ऑल दीज थिंग्स एवरीथिंग दैट आई एम स्पीकिंग अबाउट शैल बी अवेलेबल टू यू फुल वन ईयर पूरा एक साल ऑल सब्जेक्ट्स ओके अनलिमिटेड डाउनलोड्स अनलिमिटेड डाउट सेशंस एटसेट्रा एट 35000 रुपीस इसमें ये कोड यूज करो सिड ओके ये कोड छोटा हो गया ओके क्योंकि एडवांटेज बढ़े ओके सो यू यूज दिस कोड सेड पहले अगर किसी ने सिड लाइव यूज किया तो भी चलेगा ओके यू विल गेट एन इमीजिएट टेन परसेंट डिस्काउंट इमीजिएट टेन परसेंट डिस्काउंट विल ब्रिंग दिस अमाउंट टू थर्टी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड उसी तरह से फॉर अ टू ईयर कोर्स ओके यू कैन गेट इट फॉर फिफ्टी सिक्स थाउजेंड स्पेशली जो कॉलेज स्टूडेंट्स है जिनके पास टाइम है राइट right? Get that part. Okay. Again, use the code Sid. Apply my code. You will get an immediate ten percent discount, and you'll get this for fifty thousand four hundred. Friends, अब जितना मैंने बोलना था मैंने बोल दिया जितना मैंने समझाना था समझा दिया. Now check it for yourself. Okay. Experience this for yourself. Use this seven day free trial, and then after that, after that, इसके लिए नहीं. After that, go and subscribe and use this code Sid. Okay. पहले ये देख लो एक हफ्ता एक हफ्ते के बाद यूज दिस कोड सेड एंड यू विल गेट द डिस्काउंट ओके आराम से चेक योर टेक योर टाइम योर चॉइस योर करियर नाउ टुडेज टॉपिक इज सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स व्हेन आई से सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो हमको रेलिवेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखना है सो आर्टिकल सेवेंटी बोलते हैं देयर शैल बी अनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स To be headed by the prime minister. मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब है वो प्राइमस इंटर पैरिस है the first amongst equals. First amongst equals क्यों बोलते हैं उनको उनको first amongst equals because because he is the captain of the ship. Okay, he is the boss of the union council of ministers. Right. 
सो ही इज द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेजिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर नाउ यहां पर एक और बात है अगर मैं 74 को कंटिन्यू करूंगा तो ये है देयर शैल बी अ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू बी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर यहां तक तो क्लियर है फिर उनका काम क्या है देयर ड्यूटी शैल बी टू एड एंड एडवाइस टू द प्रेजिडेंट मैंने क्या बोला देयर ड्यूटी विल बी टू एड एंड एडवाइस द प्रेजिडेंट अब एड एंड एडवाइस द प्रेजिडेंट क्या कर रहे हैं ओके एड एंड एडवाइस द प्रेजिडेंट के आगे जो लिखा है वहां से दुनिया बदल गई कैसे एड एंड एडवाइस द प्रेजिडेंट इन डिस्चार्ज ऑफ हिस्स ड्यूटी ओके ये पहले लिखा हुआ था इन डिस्चार्ज ऑफ हिस्स ड्यूटी सो दिस इज द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन अगर तुम्हें यहां से ऐसे लैंग्वेज को भी थोड़ा सा तुम रीड करोगे तो तुम्हें रियलाइज होगा कि यहां पर कुछ बाइंडिंग इफेक्ट टाइप नहीं लग रहा ओके okay? ऐसा नहीं लग रहा कि प्रेसिडेंट इज बाउंड टू फॉलो दिस एड एंड एडवाइस उल्टा ऐसा लग रहा है कि इट इज द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज बाउंड टू गिव एड एंड एडवाइस ठीक है यार आई द वेस यू पिक इट अप फ्रॉम हेयर और यू पिक इट अप फ्रॉम देयर डज ऑन मैटर सो इट्स ड्यूटी इज टू एड एंड एडवाइस द प्रेजिडेंट इन डिस्चार्ज ऑफ इज ड्यूटी अब ये बाइंडिंग है या बाइंडिंग नहीं है ये बहुत बाद में एब्सोल्यूट क्लियर कर दिया गया बाय द फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन सेवेंटी सिक्स सो द फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट नाइनटीन सेवेंटी सिक्स में इस इन डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी को बोल दिया दैट द प्रेजिडेंट शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद दिस एडवाइस ये क्या लिख दिया शैल इन अदर वर्स द फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मेड एड बाइंडिंग they made it binding तो इसको change कर लेते हैं article सेवेंटी फोर से देर शैल बी अूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर हु इज ड्यूटी शुड बी टू एड एंड एडवाइस द प्रेजिडेंट हु शैल एक्ट एंड अकॉर्डिंग टू द एडवाइस नाउ द एंटायर सीन हेयर इज की जो मुझे नहीं लग रहा लैंग्वेज से तो नहीं लग रहा कि अगर फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये सोच भी रहे थे कि ऐसी एडवाइस बाइंडिंग होनी चाहिए ऐसा लग नहीं रहा उल्टा ऐसा लग रहा है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस इन द प्रेजिडेंट इज गुड बी हेल्प्ड बाई यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इसको अगर मैं दूसरी तरफ से देखू ना तो वो भी ठीक लग रहा है बिकॉज अगर हम आर्टिकल फिफ्टी थ्री देखेंगे तो उसमें भी ऐसे ही लिखा हुआ है दट द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट आर वेस्टेड इन द प्रेजिडेंट हु शैल एक्ट इन हु शैल आई द यूज दम डायरेक्टली और थ्रू ऑफिस सब ऑर्डिनेट टू हिम तो बात समझो इस लैंग्वेज को बिल्कुल उल्टा कर दिया गया विद रिगार्ड टू फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट नाइनटीन सेवेंटी सिक्स एंड उसको बोल दिया गया कि इट इज बाइंडिंग इनफैक्ट फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट नाइनटीन सेवेंटी एट में मौका मिला था ओके मोराजी देसाई साहब को कि एज प्राइम मिनिस्टर टू चेंज दिस ओके बट उन्होंने भी इसको चेंज नहीं किया उन्होंने भी ऐसे बोला कि येस ही शैल एक्ट एन एड एंड एडवाइस अकॉर्डिंग टू द एड एंड एडवाइस ऑफ द यू कॉम लेकिन द यू कॉम कैन रिटर्न इट वंस फॉर रिकन्सिडरेशन वंस यू कैन रिटर्न इट तो इन अ वे तुम्हें एक क्वेश्चन आ सकता है हाउ हैज द स्ट्रक्चर of the executive structure of the government of india changed according to according to these amendments yeah what is the difference in the relationship between the president and the ucom or the relationship between the real executive and the head executive has it changed from original constitution all the way till the 44th amendment to bahut acha question aa jayega and if you write it in this sequence it will be a very good answer for you ab union council of ministers mein hai kya यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को ऐसे ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में आप समझ सकते हो द वंस क्लोजेस्ट टू द प्राइम मिनिस्टर आर द स्ट्रॉगेस्ट वंस हु आर फार अवे फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर आर रिलेटिवली वीक तो ये है प्राइम मिनिस्टर साहब द क्लोजेस्ट टू हिम आर द कैबिनेट मिनिस्टर्स दे आर द सीनियर मोस्ट मिनिस्टर्स सीनियर मोस्ट मिनिस्टर्स क्लोजेस्ट मिनिस्टर्स मोस्ट पावरफुल मिनिस्टर्स फिर आता है एम और मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज ये भी सीनियर मिनिस्टर्स होते हैं ओके okay? ये भी सीनियर uh, मिनिस्टर्स uh, होते हैं बट एज आई सेड जस्ट कंपेरेटिवली रिलेटिवली वीकर एज कंपेयर टू द कैबिनेट बट व्हाट इज द नेक्स्ट कैटेगरी इज एमओएस अब इसमें और इसमें क्या फर्क हुआ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज डज नॉट शेयर अ मिनिस्ट्री एक मिनिस्ट्री में एक ही एमओएस आईसी होंगे ही विल नॉट शेयर अ मिनिस्ट्री ओके ऑन द कॉन्ट्ररी मिनिस्टर ऑफ स्टेट Will share a ministry. So, एक ही ministry या एक ही department में you can have many many minister of states. Now, okay. After that, there is deputy ministers. Okay, so we have cabinet ministers. You have M O S I C. You have M O S and you have deputy ministers. Deputy ministers are junior ministers. They are absolute junior ministers. and 
जुपिटर द डिप्यूटी मिनिस्टर्स जो है वो आमतौर पर ट्रेनिंग टाइप होते हैं ओके दे आर ऑलमोस्ट बीइंग ट्रेन्ड ओके उनको लर्निंग सेशन मिला होता है तो इसमें एक उसमें फर्क क्या हो रहा है फिर हम इसको ऐसे अलग अलग क्यों करें इसमें अलग सिर्फ इसलिए करें बिकॉज ऑफ आंसरेबिलिटी कैबिनेट मिनिस्टर्स आर यूजली डायरेक्टली आंसरेबल टू द प्राइम मिनिस्टर एम ओ एस आई सी आर यूजली आंसरेबल टू द कैबिनेट मिनिस्टर वेरी रेयरली टू द प्राइम मिनिस्टर एम ओ एस एस आर यूजली आंसरेबल टू द मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज एंड डेप्यूटी मिनिस्टर यूजली टू एम ओ एस एस और एम ओ एस आई सी इन अदर वर्ड्स जितना जितना क्लोज टू द प्राइम मिनिस्टर जाओगे उतना ज्यादा तुम पावरफुल होते चले जाओगे ओके सो यू विल बिकम मोर एंड मोर पावरफुल और जितना जितना तुम दूर चले जाओगे उतना उतना यू विल रिलेटिवली लूज द पावर्स बट द पॉइंट हेयर इज द पॉइंट हेयर इज तुम मिनिस्टर बन गए हो और वेन यू हैव बिकम अ मिनिस्टर यू हैव बिकम अ पार्ट ऑफ वॉट इज कॉल्ड एज यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सो यू हैव बिकम अ पार्ट ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ना द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनको मिलती है उनकी जरूरत होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज आंसरेबिलिटी क्या बोलते हैं उसको आंसरेबिलिटी अब दो तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है प्लीज समझो अगर तुम इसको समझ जाओगे तो इट विल ब्यूटिफुल वी लाइक दिस सी वन यू अंडरस्टैंड यू कॉम एज अ टीम यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एक टीम की तरह सोचो एज अ टीम एज अ कंप्लीट टीम दे आर collectively responsible to the Lok Sabha. मैंने क्या बोला As a team, you are collectively responsible to the Lok Sabha. मतलब मैं क्या बोल रहा हूं Try and understand this. इसका मतलब ये कि अगर जब हम बोलते हैं ना कि Lok Sabha में मेजोर Lok Sabha has confidence in the government. तो Lok Sabha has confidence in the entire UCOM as a team. और हम जब बोलते हैं कि लोकसभा और द गवर्नमेंट हैज लॉस्ट इट्स मेजोरिटी और द लोकसभा हैज लॉस्ट द कॉन्फिडेंस और द गवर्नमेंट हैज लॉस्ट इन द नो कॉन्फिडेंस मोशन तो जब हम कॉन्फिडेंस वर्ड बोलते हैं ना तो हम पूरे यूकॉम के लिए बोलते हैं इन अदर वर्ड्स पूरा यूकॉम या तो सरवाइव करेगा या सिंक कर जाएगा देर फोर इट इज कॉल्ड एज आर्टिकल सेवेंटी में लिखा हुआ है दैट द यूकॉम द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा ये तो हो गई एज अ टीम ओके अब इसका फायदा क्या होता है इसका फायदा होता है ओवर हेयर सो वॉट एव वॉट एवी से सो लेट्स लुक एट द स्ट्रक्चर तो अपने आप समझ में आ जाएगा ओके okay? तो हमारे पास है यूकॉम यूकॉम के इंडिविजुअल मेंबर्स अब सुनते जाओ यहां पर इंडिविजुअल मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेजिडेंट बट अपॉइंटेड बाय द प्रेजिडेंट हाउ दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेजिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ओके इसका मतलब ये अब सुनो यहां पर अब गड़बड़ क्या है इसका मतलब ये कि यू डिड नॉट गो डायरेक्टली टू द प्रेसिडेंट एंड गेट अपॉइंटेड योर प्राइम मिनिस्टर एडवाइस एंड बिकॉज ऑफ दैट एडवाइस बिकॉज ऑफ दैट एडवाइस द प्रेसिडेंट ओके अपॉइंटेड यू इन अदर वर्ड्स यू आर आल्सो इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू द प्राइम मिनिस्टर इन अदर वर्ड्स यू मस्ट डू एज द प्राइम मिनिस्टर सजेस्ट वाई Because he's the captain of the ship. Okay, उन्होंने आपको अपॉइंट करवाया सो नाउ वॉट डू वी से वी से द मिनिस्टर ऑक्यूपाइज द ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द प्रेजिडेंट इसका मतलब क्या इसका मतलब ये दैट इफ द प्राइम मिनिस्टर एडवाइजेस देन द प्रेजिडेंट कैन देन द प्रेजिडेंट कैन डिसमिस यू इंडिविजुअली एज अ मिनिस्टर यू कॉम नहीं मिनिस्टर मिनिस्टर को मैं डिसमिस कर सकता हूं कौन मैं President on whose advice Prime Minister, even when the Union Council of Ministers is enjoying the confidence of the House, in other words, you are occupying the position in the UCOM at the pleasure of the President. Okay. Another important part is कि हमने 91st Constitutional Amendment Act 2003 किया. 91st Constitutional Amendment Act 2003 में हमने बोला Union Council of Ministers की strength की numbers, okay, cannot be more than 15%. कैन नॉट बी मोर देन 15% परसेंट ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस ऐसा क्यों किया हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हम लोग रेशियो मेंटेन करना चाहते हैं वी डोंट वॉन्ट द एग्जीक्यूटिव टू बिकम सो लार्ज कि वो लेजिस्लेटिव को डोमिनेट करे इनफैक्ट हमारे यहां पर तो उल्टा रूल है ना हमारे यहां पर रूल इज एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर और नेचर में आमतौर पर ऐसा ही होता है कि हमें न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ भी मेंटेन करना पड़ता है सो so, हमें न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ मेंटेन करने के लिए 
हमें एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर रूल फॉलो करने के लिए हमको ये नंबर मेंटेन करना पड़ा है तो अबाउट वन बाय सिक्स इज टू फाइव बाय सिक्स अगर तुम थोड़ा बहुत मैथ्स करो तो फिफ्टीन परसेंट इज आंसरेबल टू द रेस्ट ऑफ द एटी फाइव परसेंट ओके अप्रोक्सीमेटली वुड बी दैट सो वी हैव सेट कि हम फिफ्टीन परसेंट ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस को एक्सीड नहीं करेंगे दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग सो दैट हम लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी को कंट्रोल कर सके हम एग्जीक्यूटिव को सुप्रीम ना होने दे एटलीस्ट न्यूमेरिकली दूसरा यहां पर ये अभी तुमने ये जब कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली की ये कथाएं सुन रही होगी जो हो रहा होगा अब 2019 में जो हुआ इफ यू नोटिस ओवर दियर द एंटी डिफेक्शन लॉ वॉज यूज सो अगर एज अ लेजिस्लेटर यू आर डिस्कालीफाइड क्यों डरा जा रहा था कर्नाटका में क्यों रिजाइन किया और क्यों ना सीधा सीधा डिफेक्शन कर दिया क्योंकि अगर सीधा सीधा डिफेक्शन कर दोगे ना तो यू आर डिस्कालीफाइड एज ए लेजिस्लेटर डिस्कालीफाइड एज ए लेजिस्लेटर नॉट रिजाइन एज ए लेजिस्लेटर वर्ड्स को समझो थोड़ा ओके डिस्कालीफाइड एज ए लेजिस्लेटर हो ना तो जब तुम डिस्कालीफाइड एज ए डिस्कालीफाइड एज ए लेजिस्लेटर हो तो तुम यू बिकम डिस्कालीफाइड टू बी ए मिनिस्टर ऑल्सो रिजाइंड एज ए लेजिस्लेटर नॉट रिजाइन नॉट डिस्कालीफाइड टू बी ए मिनिस्टर तो जो भी सोचा गया मैं तो पॉलिटिक्स ज्यादा समझता नहीं हूं ओके सो वॉट इज द पॉइंट ओवर हेयर इज कि हुआ क्या होगा कि जिन्होंने भी ये सोचा होगा उन्होंने सोचा होगा अगर हम रिजाइन कर देंगे तो हम डिस्कालीफाइड नहीं होंगे और हम रिजाइन कर दे अगर हम रिजाइन कर देंगे तो इट विल बी अगर हम रिजाइन कर देंगे तो वी विल नॉट बी डिस्कालीफाइड एंड इफ यू आर नॉट डिस्कालीफाइड ओके देन वी कैन बी ए मिनिस्टर ऑट ए लेटेस्ट स्टेज लेके सॉरी इफ यू रिजाइन देन वी विल नॉट बी डिस्कालीफाइड एज ए मिनिस्टर लेकिन अगर हमें एंटी डिफेक्शन के फॉर्म में हमें डिस्कालीफाई कर दिया जाए तो देर इज अ पॉसिबिलिटी देर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम लोग को मिनिस्टर भी ना मिले ना वेन यू टेक वेन यू बिकम अ मिनिस्टर यू टेक एन ओथ ऑफ सीक्रेसी इसको बोलते हैं ओथ ऑफ सीक्रेसी एंड एलिजियंस क्या बोलते हैं इसको ओथ ऑफ सीक्रेसी एंड एलिजियंस ओथ ऑफ सीक्रेसी एंड एलिजियंस राइट थर्ड शेड्यूल में मैं यही ओथ प्राइम मिनिस्टर साहब भी लेते हैं ओके सो प्लीज अंडरस्टैंड उस एस्पेक्ट में प्राइम मिनिस्टर साहब इज ऑल्सो अ मिनिस्टर ओके सो दस नो अबाउट सेकेंड एक और बहुत अच्छा पॉइंट है जो एक्चुअली आर्टिकल 75 सब क्लॉस फाइव में प्राइम मिनिस्टर साहब बड़े कॉमनली यूज करते हैं इट्स वेरी इसको बड़े उल्टेड लैंग्वेज में लिखा हुआ है देन यू हैव टू अंडरस्टैंड करेक्टली इट सेट दैट अ पर्सन सीजेस टू बी अ मिनिस्टर इफ ही सीजेस टू बी और इफ ही डिसकंटिन्यूज टू बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर सिक्स मंथ्स अब इसी को हम उल्टा समझ जाते हैं कि अगर यू आर नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑल्सो स्टिल यू कैन बी अ मिनिस्टर मैंने क्या बोला इवन इफ यू आर नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यू कैन स्टिल बी अ मिनिस्टर बट यू हैव सिक्स मंथ्स सिक्स मंथ्स में आ जाओ एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ओके सो ये तुम लोगों ने ना इसी चीज को उल्टा लिखा हुआ है लिखा ऐसा हुआ है कि यू यू विल सीज टू बी अ मिनिस्टर इफ यू आर नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर सिक्स मंथ्स इसका ऑटोमेटिक मतलब कि अभी किसी को मिनिस्टर बनाना बना लो बट विद इन सिक्स मंथ्स मेक हेम अ लेजिस्लेटर ऑल्सो प्लीज अंडरस्टैंड लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी हमारे ऑफिस क्या है आर्टिकल सेवेंटी में हम लोग बोलते हैं आर्टिकल सेवेंटी में हम लोग बोलते हैं It is my duty to give aid and advice. Okay, it is my duty to give aid and advice to the president. Article seventy-eight is an opposite thing. It's give and take. Okay, Article seventy-eight says that the president can also seek information. So, presa nahi ki president sab se waiti kare to mari aid and advice ki. Okay, the president sab can also seek the information from the prime minister and the ministers ki, bhai, what is happening in the government? Kaun se bills aare? Kaun sa administrative procedures and so on so forth. then you have the right to audience okay and speak in the house obviously this is a common thing since you are a member of the house this is okay article 77 says all the business of the house according to the rop cob shall be done by the union council of ministers so the rules hai jo transaction of business rules hai jo rop cob the rules of procedure and conduct of business hai they will all be followed by the union council of ministers summary kya hai there is a union council of ministers right which is headed by the prime minister he is the captain of the ship He got you appointed. Your duty is to aid and advise. जो पहले से duty थी, जो शायद not binding थी, it has now become the point. It's it has become binding after the 42nd Constitutional Amendment Act, and by the 44th Constitution, it is still binding. But you can reconsider it once. You have a collective responsibility to the Lok Sabha, but you also have individually responsible to the Prime Minister. And finally, never forget the rule. the rule is executive is responsible to the legislature if executive is not responsible to the legislature or there is any binding on executive legislative uh, 
uh, answerability, the entire parliamentary system collapses. Okay, the entire parliamentary system is based upon a formula. Executive is responsible to the legislature. So, my friends, I hope you have understood this. Okay, and I, I hope and you appreciate that there are many things that cannot be done on YouTube videos, etc. But pehle, before I welcome you on the Plus platform, pehle aaram se tasalli se dekhlo. Take your free trial. Understand kaisa hota hai Plus platform. If you like it, if you find it useful, use this code SID. Press apply button and you will get an immediate 10% discount. I hope to see you on Plus platform soon, right? I hope you have enjoyed this video. If you've done, like, share and subscribe. Until next time, God bless. Thank you.